வணக்கம் இன்று நாம் காணப்போவது வகுப்பு ஒன்பது இயல் இரண்டு செய்யுள் புறநானூறு ஆசிரியர் குடப்புலவியனார் பாண்டிய நெடுஞ்செழிய மன்னனை குறித்து குடப்புலவியனார் பாடிய பாடலை காண்போம் நுழையும் முன் நிலம் நீர் காற்று என்பவை மனிதனின் அடிப்படை தேவைகளாகும் இயற்கை நமக்கு கொடையாக தந்திருக்கும் இவற்றை உரிய முறையில் பேணி பாதுகாக்க வேண்டும் நீரின் இன்றியமையாமையை உணர்ந்த நம் முன்னோர்கள் நீர்நிலைகளை உருவாக்குபவர்களை உயிரை உருவாக்குபவர்கள் என்று போற்றினர் பாடல் வான் உட்கும் வடிநீர் மதில் மல்லல் மூதூர் வயவேந்தே செல்லும் உலகத்து செல்வம் வேண்டினும் ஞாலம் காவலர் தோல்வழி முறுக்கி ஒரு நீ ஆகல் வேண்டினும் சிறந்த நல்லிசை நிறுத்தல் வேண்டினும் மற்று அதன் தகுதி கேள் இனி மிகுதி ஆல வான் உட்கும் வடி நீ மதில் நீன் மதில் அப்படின்னா உயர்ந்த கோட்டை மல்லல் மூதூர் மூதூர் அப்படின்னா பழமையான ஊர் வேந்தே அப்படின்னா மன்னன் செல்லும் உலகத்து செல்வம் வேண்டினும் ஞாலம் ஞாலம் என்றால் உலகம் காவலர் தோல்வழி முறுக்கி ஒரு நீ ஆகல் வேண்டினும் சிறந்த சிறந்த புகழை விரும்பினால் நல்லிசை நிறுத்தல் வேண்டினும் மற்று அதன் தகுதி கேள் இனி மிகுதி ஆல நீரின் ரமையா யாக்கைக்கு எல்லாம் உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே உண்டி முதற்றே உணவின் பிண்டம் உணவெனப்படுவது நிலத்தோடு நீரே நீரும் நிலமும் புனரியோர் ஈண்டு உடம்பும் உயிரும் படை திசினோரே நீரின் ரமையா யாக்கை யாக்கை அப்படின்னா உடம்பு உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே உண்டி என்றால் உணவு உண்டி முதற்றே உணவின் பிண்டம் உணவெனப்படுவது நிலத்தோடு நீரே உணவு என்றால் அதற்கு நிலமும் நீரும் தேவை நீரும் நிலமும் புனரியோர் ஈண்டு உடம்பும் உயிரும் படை திசினோரே வித்திவா நோக்கும் புன்புலம் கண்ணகன் வைப்பிற்று ஆயினும் நன்னி ஆளும் இறைவன் தாட்கு உதவாதே அதனால் அடுப்போர் செலிய இகலாது வல்லை நிலநெளி மருங்கின் நீர்நிலை பெருக தட்டோர் அம்ம இவன் தட்டோரே தல்லாதோர் இவன் தல்லாதோரே வித்திவான் நோக்கும் நெல் தானியங்கள் வித்திவான் அப்படின்னா நெல் தானியங்கள் புன்புலம் அப்படின்னா புள்ளிய நிலம் வைப்பின்று ஆயினும் நன்னி ஆளும் இறைவன் தாட்கு தாட்குனா முயற்சி என்ற அர்த்தம் உதவாதே அதனால் அடுப்போர் செலிய இகலாது வல்லை நிலன் நெளி மருங்கின் நெளி அப்படின்னா குளிந்த இடங்கள் நீர்நிலை பெருக தட்டோர் அம்ம இவன் தட்டோரே தல்லாதோர் இவன் தல்லாதோரே விண்ணை முட்டும் திண்ணிய நெடுமதில் வலமை நாட்டின் வலிய மன்னவா போகும் இடத்திற்கு பொருள் உலகம் வெல்லும் ஒரு தனி ஆட்சி விண்ணை முட்டும் திண்ணிய நெடுமதில் விண்ணைனா வானை தொடும் அளவுக்கு வலிமையான நீண்ட கோட்டை வலமை நாட்டின் வலிய மன்னவா வலமையான நாட்டின் மன்னனே போகும் இடத்திற்கு பொருள் உலகம் வெல்லும் ஒரு தனி ஆட்சி இந்த உலகத்தை வெல்ல ஒரு ஆட்சி வேண்டுமெனில் வாடாத புகழ் மாலை வரவேண்டுமென்றால் தகுதிகள் இவைதாம் தவறாது தெரிந்து கொள் உணவால் ஆனது உடல் நீரால் ஆனது உணவு உணவு என்பது நிலமும் நீரும் வாடாத புகழ் மாலை மங்காத புகழ் வரவேண்டுமென்றால் தகுதிகள் இவைதாம் தவறாது தெரிந்து கொள் இந்த தகுதிகள் தான் வேண்டும் என்பதை தெரிந்து கொள் உணவால் ஆனது உடல் நீரால் ஆனது உணவு உணவு என்பது இந்த நிலமும் நீரும் சேர்ந்தது நீரையும் நிலத்தையும் இணைத்தவர் உடலையும் உயிரையும் படைத்தவர் புள்ளிய நிலத்தின் நெஞ்சம் குளிர வான் இறங்கவில்லையேல் யாராண்டு என்ன நீரையும் நிலத்தையும் இணைத்தவர் நீரையும் நிலத்தையும் ஒன்று சேர்த்தவர் உடலையும் உயிரையும் படைத்தவர் இந்த உடலையும் உயிரையும் உருவாக்கியவர் ஆவர் புள்ளிய நிலத்தின் நெஞ்சம் குளிர இந்த மிகப்பெரிய பூமி குளிர வான் இறங்கவில்லையேல் வானம் மலையை பொழியவில்லை என்றால் யார் ஆண்டு என்ன பயன் அதனால் எனது சொல் இகலாது நீர்வளம் பெருக்கி நிலவளம் விரிக்க பெற்றோர் நீடுப்புகள் இன்பம் பெற்றோர் நீ நிலத்தில் மற்றவர் இருந்தும் இறந்தும் கெட்டோர் மண்ணுக்கு பாரமாய் கெட்டோர் அதனால் எனது சொல்லை இகலாது கேட்பாயாக நீர்வளத்தை பெருக்கி நிலவளத்தை விரிக்க பெற்றோரே நீடுப்புகள் பெற முடியும் மற்றவர்கள் இந்த பூமியில் இருந்தும் இறந்ததற்கு சமமாவர் என்கிறார் புலவர் பாடலின் பொருள் வான்வரை உயர்ந்த மதிலை கொண்ட பழமையான ஊரின் தலைவனே வலிமை மிக்க வேந்தனே நீ மறுமை இன்பத்தை அடைய விரும்பினாலோ உலகு முழுவதையும் வெல்ல விரும்பினாலோ 
நிலையான புகழை பெற விரும்பினாலோ செய்ய வேண்டியன என்னவென்று கூறுகிறேன் கேட்பாயாக உலகில் உள்ள யாவற்றையும் மிகுதியாக கொண்டு விளங்கும் பாண்டிய நெடுஞ்செழியனை நீரின்றி அமையாத உடல் உணவால் அமைவது உணவையே முதன்மையாகவும் உடையது எனவே உணவு தந்தவர் உயிரை தந்தவர் ஆவர் யாரொருவருக்கு ஒருவர் உணவு கொடுக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அவர் உயிரை தந்தவராகவே கருதப்படுவர் உணவெனப்படுவது நிலத்துடன் நீரும் ஆகும் நிலத்தையும் நீரையும் ஒன்று சேர்த்தவர் இவ்வுலகில் உடலையும் உயிரையும் ஒன்று சேர்த்தவர் நெல் முதலிய தானியங்களை விதைத்து மலையை பார்த்திருக்கும் பரந்த நிலமாயினும் மலையை பார்த்திருக்கும் நிலம் அப்படின்னா வானம் பார்த்த பூமி அதனை சார்ந்து ஆளும் அரசனின் முயற்சிக்கு சிறிதும் உதவாது அதனால் நான் கூறிய மொழிகளை இகழாது விரைவாக கடைபிடிப்பாயாக நிலம் குளிந்த இடங்கள் தோறும் நீர்நிலையை பெருக செய்தல் வேண்டும் நிலம் குளிந்த இடங்கள் அப்படின்னா பள்ளமான இடங்கள் இந்த இடங்களிலெல்லாம் நீர்நிலையை பெருக செய்ய வேண்டும் அவ்வாறு நிலத்துடன் நீரை கூட்டியோர் மூவக இன்பத்தையும் நிலைத்த புகழையும் பெறுவர் இதை செய்யாதவர் புகழ் பெறாது வீணே மடிவர் நூல்வெளி எட்டு தொகை நூல்களில் ஒன்று புறநானூறு எட்டு தொகை அப்படின்னா சங்க இலக்கியம் எட்டு நூல்களை கொண்டது நற்றினை குறுந்தகை ஐங்குறு நூறு பதிற்று பத்து பரிபாடல் களித்தொகை அகனானூறு புறநானூறு புறநானூறு என்பது புறப்பொருள் பற்றிய நானூறு பாடல்களின் தொகுப்பு இது பண்டைய வேந்தர்களின் வீரம் வெற்றி கொடை பற்றி கூறுகிறது குறுநில மன்னர்கள் புலவர்கள் சான்றோர்கள் போன்றோரின் பெருமைகளை பற்றியும் கூறுகிறது அன்றைய மக்களின் புற வாழ்க்கை பற்றியும் கூறுகிறது இந்நூல் பண்டைய தமிழர்களின் அரிய வரலாற்று செய்திகளை அடங்கிய பண்பாட்டு கருவூலமாக திகழ்கிறது இப்பகுதியில் புறநானூறு பாடல் பாடல் பொருள் நூல்வெளி முடிவுற்றது நன்றி வணக்கம்